بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے رہیں تو بچوں آتے ہیں اپنے لہجے کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس مطالعہ پاکستان ہمارے پاس جو ہے وہ کلاس ہے دہم یعنی ٹین کلاس کے پاک سٹڈی کو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس چپٹر نمبر ون ہے لیکچر نمبر تری ہے ہمارے پاس آج کا لیکچر نمبر تری کو شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا اس کا حوالہ ہم دیں گے ٹھیک ہے کہ ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں پڑھی تھی تو اس میں سے ہم نے بٹو حکومت کی اصلاحات پڑھی تھی یعنی ریفارمز پڑھی تھی اس میں سے ہم نے جو ہے وہ معاشی ریفارم پڑھا تھا کہ اس نے معاشی لحاظ سے کیا کیا تعلیمی لحاظ سے لیبر ریفارم اس نے کیا کیا تھے صنعتوں کے لحاظ سے اس نے کیا کیا تھا بینکنگ سسٹم کا اس نے کیسے قانون نافذ کیا تھا اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ذریعہ لحاظ سے اس نے کیا جو ہے اصلاحات نافذ کی تھی جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی ہیں پڑھیں گے وہ ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ اس کا جو کارنامہ تھا بٹو حکومت کی وہ ہے ہمارے پاس آئین یعنی تریتر کا جو آئین اس نے بنایا تھا جو ابھی تک لاغو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم آتے ہیں کانسٹیوشن یعنی آئین کیا چیز ہوتا ہے کانسٹیوشن is a supreme coded written legal document in which define fundamental political principle established the structure, procedure, powers and duties of a government provide and guarantees certain rights to the people ٹھیک ہے یعنی کانسٹیوشن کا مطلب ہوتا ہے جو ایک بہت زبردست قسم کا لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں وہ آپ کو بتاتا ہے کیا فنڈمنٹل پولیٹیکل پرنسپلز یعنی بنیادی اصول جو ہوتے ہیں حکومت کو چلانے کے لیے اسی طرح جو ہے حکومت کا جو سٹرکچر ہے وہ ساخت ہے وہ کس طرح پروسیجر کیا ہوتا ہے پاورز کیا ہوتی ہیں حکومت کے اختیارات کیا ہوتی ہیں اور حکومت کی ریسپونسیبلیٹیز کیا کیا ہیں وہ سارا ہمیں بتاتا ہے اور آخر میں ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کے کتنے رائٹس ہیں ٹھیک ہے جو آپ کی حکومت آپ کو دیتی ہے اور ان رائٹ کو سیف کرتی ہے تو وہ کیا ہیں مطلب سمپل فارم میں ہم اس کی ڈیفینیشن اس طرح بھی لیں گے جیسے کہ ہمارے پاس ایک کلاس روم ہے اس کلاس روم میں جب ہم بیٹھتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں سب کچھ تو اس کے لیے ایک رولز بنائے گئے ہوتے ہیں وہ رولز کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے صبح اس ٹائم میں آنا ہے آپ نے یونیفارم میں رہنا ہے آپ نے کلاس روم کو جو ہے نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے آپ نے کلاس روم کا جو کام ہے وہ کس طرح طریقے سے کرنا ہے ڈسپلن کے ساتھ رہنا ہے تو یہ ایک رولز بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس رولز کے مطابق جو ہے وہ اس کو آگے چلایا جاتا ہے تو اسی طرح سمپلی فارم میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رولز اینڈ ریگولیشن جس کے مطابق ایک ملک کو چلا جاتا ہے یعنی قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں جس کے مطابق ایک ملک کو چلایا جاتا ہے اسے ہم آئین کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے بچوں بیٹا ہم بات کریں گے آج جو ہمارے پاس ہے آئین پاکستان 1956-62 اور 73 کا آئین تو آج ہم اس کی کمپیرزن کو پڑھیں گے کیونکہ ہمارے پاس فرسٹ آئین جو تھا وہ 1956 کا بنا تھا جو کہ انفورس ہوا تھا یہ ملک میں نافذ ہوا تھا وہ 23 مارچ 1956 کو اور ہٹایا گیا تھا 7 اکتوبر 1958 کو یعنی دو سال بعد اس کو ہٹایا تھا جب ملک میں پہلی دفعہ جو ہے مارشل لا لگایا گیا تھا اس میں 234 آرٹیکلز تھے ان سکس شیڈیولز تھے یہ آرٹیکلز کیا چیز ہوتے ہیں یہ ایک آئین کے تحت جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں آئین کے اندر ایک گائڈ لائنز ہوتی ہیں کانٹیکٹ ان لا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہم بتاتا ہے اسی طرح شیڈیوز جو ہوتے ہیں ہمیں سمپلی ان فارم میں کہہ سکتے ہیں ڈیٹیلز ہوتی ہیں کانسٹیوشن کی یہ ہمیں ایک ایک کر کے جیسے ہمارے چپٹر کے اندر جو ہوتے ہیں عنوانات ہوتے ہیں پھر ہمیں بتاتے ہیں جیسے آپ ان آرٹیکل اور شیڈیول کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کے جو الیکشن ہوگا وہ کیسے ہوگا پریزیڈنٹ کو ریموو کیسے جائے گا پریزیڈنٹ کو جو ہے پرویلیجز کون سی دی جائیں گی سارا کا سارا اس میں جو ہے موجود ہوتا ہے پھر یہ بات کرتا ہے ریٹن کانسٹیوشن یعنی ایک سمپل ریٹن ڈاکومنٹری تحریری طور پر یہ آئین ہمارے پاس موجود ہے یعنی ایک لیگل ڈاکومنٹ میں موجود ہے ایک بک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اسی طرح ہمارا جو دوسرا کانسٹیوشن ہے وہ 1962 کا ہے جو کہ ایوب خان میں ایوب خان کے دور حکومت میں بنایا گیا تھا اور یہ ملک میں نافذ ہوا تھا آٹھ جو ہے وہ جون کو نافذ ہوا تھا 1962 کو اور 25 مارچ 1969 کو جو ہے یہ ہٹا دیا گیا تھا ٹھیک ہے اس میں 250 آرٹیکلز ہیں اور 5 شیڈیولز ہیں اس کی اسی طرح یہ بھی ایک ریٹن ڈاکومنٹ میں موجود ہے ہمارے پاس ہمارا جو تیسرا آئین تھا وہ ہے 1973 کا آئین جو ابھی تک جو ہے وہ لاغو ہے اور یہ بنایا گیا تھا 14 اگست 1973 کو جو ابھی تک ہمارے پاس جو ہے ملک میں چل رہا ہے اس کی سب سے زیادہ آرٹیکلز ہیں انٹو ایٹی آرٹیکلز ہیں اور ٹرائف شیڈیولز ہیں اس کے ٹھیک ہے یعنی گورنمنٹ کا شیڈیولز مینز جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ یعنی حکومت جو ہے کیسے کام کرے گی سب کچھ اس میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس ریٹن ہے تحریری آئین ہے یعنی ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں موجود ہے ہمارے پاس تو بچے یہ تو ہمارے پاس تینوں آئین تھے جو ہم نے دیکھے ہیں پاکستان کا پہلا آئین دوسرا آئین اور تیسرا آئین جو ابھی تک چل رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے جو ہمارے پاس صفحہ نمبر چھے پہ ہے کہ تریتر کا جو آئین تھا جو کہ بٹو حکومت نے
کے لیے جو ہے ایک پرمنٹ آئین بنانے کے لیے مستقل آئین بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنی تجاویزات یعنی رائے وغیرہ جو ہے وہ دیں پاکستان کی نئی جمہوری حکومت نے ملک میں ملک کو ایک نئے وفاقی آئین کا جو ہے وہ دیا تھا اسی طرح یہ تحریر آئین تھا یہ پاکستان میں اسلامی جمہوری ریاست کا صحیح آئین ادار ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کمپلیٹ بالکل جو ہے کانسٹیٹیوشنل فائنل کانسٹیٹیوشن تھا پاکستان کا یہ ٹھیک ہے اور یہ ایک بچے رکنی کمیٹی جو تھی وہ ہر مکتبہ فکر سے جو ہے لوگ اس میں شامل تھے اور اس میں کہا گیا تھا کہ آپ بیٹھیں اور ڈسائڈ کریں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے جب انہوں نے ڈسائڈ کیا تو تہتر کا یہ آئین جو ہے ہمارے پاس چودہ اگست انیس سو تہتر کو ملک میں نافذ ہوا یعنی لاگو ہوا اب اس کے ہم فیچرس پڑھیں گے اس کی ہم کوالٹیز اہم جو کوالٹیز ہوتے ہیں اہم پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر کہا کیا گیا تھا وہ ہم نے پڑھنا ہے تو ہم بات کریں گے سفر نمبر سات پہ ہمارے پاس ہے انیس سو تہتر کے آئین کی اہم دفاع جو یعنی مین پوائنٹس اس کی کون کون سے ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس وہ کہتا ہے وفاقی آئین وفاقی کی بات جب آتی ہے تو ایک تو مطلب ہوتا ہے ملک کو چاروں صوبوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی مرکز میں حکومت ہوگی اور اسی طرح صوبائی حکومتیں بھی موجود ہوں گی وفاقی دار الحکومت بھی موجود جو تو ہوں گے وفاق کے ذریعے جو ہے وہ فاٹا علاقوں میں یعنی فاٹا جو ہوتے ہیں ہمارے پاس قبائلی علاقے اور شمالی علاقہ جات پر ہوں گی پھر یہ کہتا ہے دو سو اس میں شامل کی گئی تھی یعنی اس کے ڈیٹیلس جو ہے وہ موجود ہے ٹو ایٹی اس پہ ٹھیک ہے وفاقی آئین ہے یعنی ملک کو جو ہے وہ صوبوں میں کنورٹ کیا گیا ہے اور ملک میں جو ہے وہ وفاقی طرز حکومت ہوگی اسی طرح تحریری آئین ہے ہمارے پاس تہتر آئین جو ہے سرکاری طور پر تحریری شکل میں موجود ہے یعنی ریٹن ڈاکومنٹ میں ایک بک کی شکل میں ہمارے پاس یہ موجود ہے طرح اس آئین میں کہا گیا ہے کہ پارلیمانی ہوگا یعنی یہ آئین پارلیمانی ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اٹ مینس پریزیڈنٹ ہوگا اور ان کے ساتھ پرائم منسٹر ہوں گے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی کابینہ ہوگی اب یہ کابینہ ہوتی کیا چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیبنٹ کیبنٹ میں مختلف منسٹرز ہوتے ہیں یعنی مختلف لوگ ہوتے ہیں اس کے پاس جیسے فار ایگزامپل پچیس لوگوں کو لے لیا جاتا ہے تیس لوگوں کو لے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے منسٹرز کو جو ہے الیکٹڈ ہو کے آتے ہیں منتخب ہو کے اور پھر ان کو دے دیے دے دیے جاتے ہیں اختیارات ایک کو بنا دیا جاتا ہے وزیر قانون دوسرے کو بنا دیا جاتا ہے وزیر تعلیم تیسرے کو دیا جاتا ہے وزیر مذہبی امور اسی طرح چھوٹے کو جو ہے بنا دیا جاتا ہے وزیر ثقافت یہ سارے کے سارے ان کو جو ہے مختلف شعبے دے دیے جاتے ہیں تو جتنے بھی منسٹرز ہوں گے ان کی جو پوری کی پوری کیبنٹ ہوگی یعنی جو منسٹرز ہوں گے اور ان کے عہدے ہوں گے ان کو ہم کابینہ کہیں گے ٹھیک ہے تو وزیر اعظم اور اس کی کابینہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے لیے جاتے ہیں جو ہماری اسمبلی ہے اس سے لیا جاتا ہے یعنی وہاں پہ کیا چیز ہوتا ہے پارلیمانی آئین میں مطلب وہاں پہ وزیر اعظم کو ووٹ آف کانفیڈنس حاصل ہے سب ووٹ اس کو حاصل ہے اعتماد کو ووٹ اس کو حاصل ہے ٹھیک ہے ایگزیکٹو برانچ جو ہے وہ ہمیں ڈائریکٹ سپورٹ کرتی ہے اسی طرح یہ جو ہے ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ وزیر اعظم اس کی کابینہ جو ہے وہ پارلیمانی یعنی پارلیمنٹ سے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس دو ایوانی مقننہ ایوانی کا مطلب ہوتا ہے ایوان ٹھیک ہے مقننہ کا مطلب جو قانون بنایا جاتا ہے لیجسلیچر جس کو کہا جاتا ہے تو دو ایوانی کون کون سے ہیں ایک ہمارے پاس ہے قومی اسمبلی ایک ہمارے پاس ہے سینٹ یعنی یہ ہمارے پاس قومی اسمبلی جس کو ہم نیشنل اسمبلی کہتے ہیں دوسرے ہمارے پاس ہے سینٹ ٹھیک ہے قومی اسمبلی کو ہم ایوان بالا بھی ایوان زیری کہتے ہیں یعنی لوور ہاؤس کہتے ہیں سینٹ کو ہم ایوان بالا یعنی اپر ہاؤس کہتے ہیں یہ ہمارے پاس پرمنٹ باڈی ہے جبکہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ حکومت کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے زیادہ یہ ہمارے پاس سینٹ جو ہے وہ چھ سال کے لیے منتخب ہوتی ہے جبکہ اسمبلی ہمارے پاس پانچ سال کے لیے منتخب ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سینٹ میں جو ہے وہ کتنے لوگ ہوتے ہیں اس میں ون زیرو فور جو ہے اس کی ٹوٹل سیٹس ہوتی ہیں جبکہ نیشنل اسمبلی میں تھری فورٹی ٹو جو ہے اس کی ٹوٹل سیٹس ہوتی ہیں سینٹ میں جو ہمارے پاس ہے ہر صوبے میں چودہ جو ہے وہ جنرل سیٹس ان کو دی جاتی ہیں اسی طرح ٹیکنوکریٹس جو ہوتے ہیں ان کی چار سیٹ ہوتی ہیں عورتوں کے لیے جو سیٹس ہیں وہ بھی چار ہیں اور جو نان مسلمس ہوتے ہیں ان کی ایک ایک سیٹ ہے تو اسی طرح یہ کل ملا کے ہمارے پاس جو آتی ہیں اسی طرح فاٹا کے اس میں کچھ ایریا بھی ہیں فاٹا کی آٹھ سیٹ ہیں اس میں سے جنرل اور فیڈرل کیپٹل کے دو سیٹس ہیں تو یہ کل ملا کے ہمارے پاس ایک ون زیرو فور سیٹس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو ابھی ریسنٹلی اگر گورنمنٹ کو ہم دیکھیں تو اس کی جو کولیجن گورنمنٹ جو ابھی گورنمنٹ نے سیٹس مطلب حکومت بنائی ہے تو ون سیونٹی نائن سیٹس ہیں اس کے اس میں سے پی ٹی آئی جو سب سے لیڈ کر رہی ہے ون ففٹی سکس سیٹس ہیں اس کے ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں اسی طرح پی ایم ایل کیو جو ہے اس کے پانچ ہیں ایم کیو ایم پی کے ساتھ سیٹس ہیں بی اے پی یعنی بلوچستان عوام پارٹی جو ہے ہمارے پاس اس کے پانچ ہے جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے تین ہ
अब बात करेंगे बच्चे हमारे पास है बुनियादी हकूक यानी फंडामेंटल राइट्स आपका आयन आपको कुछ रूल्स भी हकूक भी देता है जिसके मुताबिक क्या हक है यानी जैसे आप आपके पास राइट टू एजुकेशन है आप कहीं पे भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं जितनी चाहे आप एजुकेशन हासिल करते हैं रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप किसी भी पोलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकती है ठीक है ना इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको मत आपको कहे कि नहीं आपने इसी पार्टी को ज्वाइन करना है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस तरह राइट टू जो है हमारे पास फ्रीडम है यानी हम स्पीच हमें आजादी है हम जो है वो अपनी आवाज जो है वो पहुंचा सकते हैं इसी तरह मुख्तलिफ राइट जो है हमें राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास है यानी हम जितनी चाहे प्रॉपर्टी रख सकते हैं जायदाद रख सकते हैं रख सकते हैं ठीक है लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को हमें जो है वो टैक्स पे करना होता है वो हमारी ड्यूटीज में शामिल होता है ठीक है उन्नीस सौ तिहत्तर के आयन में आवाम को बुनियादी हकूक दिए गए थे मुकन्ना को ऐसे कानून साजी का इख्तियार हासिल नहीं जो आयन में दिए गए बुनियादी हकूक से मुतदम हो यानी मुकन्ना जो लेजिस्लेचर है जो कि कानून बनाती है वो कोई ऐसे कानून नहीं बनाएगी जिसमें से आवाम जो ये राइट दिए गए हैं वो इफेक्टेड हों तो इसलिए ये बुनियादी हकूक जो है वो आपका आयन आपको पता है ठीक है बच्चों तो बच्चों आप बात करेंगे हमारे पास है तरमीम का तरीके कार तरमीम क्या चीज होती है तरमीम का मतलब होता है अमाइमेंट अमाइमेंट का मतलब होता है चेंजेस जब आप जो आयन बनाया गया है उसमें चेंज कैसे कर सकते हो ठीक है तो उसके लिए वो कहते हैं कि इसका जो तरमीम का तरीके कार है वो किसी भी एमआर में जो है वो पेश किया जाता है यानी आप इसको नेशनल असम्बली या सैनेट किसी में भी जो है उसमें पेश कर सकते हैं दोनों एमआरओ में इस बिल के लिए जो है कुल अरकान की जो है दो तिहाई दो तिहाई का मतलब होता है टू थर्ड मेजोरिटी या अप्रोक्सीमेटली हमारे पास सिक्सटी आती है यानी अगर आप कोई पे पास पेश करती है असम्बली में जैसे इनका जो फर्स्ट अमाइमेंट हुआ था यानी पहला तरमीम जो हुआ था वो है हमारे पास 1974 में यानी 73 में आइन बना 74 में इसमें जो है वो पहले चेंजिंग की गई तब्दीली की गई उस चेंजिंग में क्या था हमारे पास कि इन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान था चूंकि वो हमसे अलग हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान की जो बाउंड्री थी उसको रीडिफाइन किया ठीक है ना यानी उसको फिर बनाया और उसमें से ईस्ट पाकिस्तान को हमसे अलग करके दिखाया गया तो ये अमाइमेंट थी ठीक है ये चेंजिंग बनाई गई थी इसी तरह जो है उस टाइम में जो है वो बहुत ज्यादा अमाइमेंट भी की गई थी फिर इस एट अमाइमेंट है हमारे पास नाइनटीन में सेवनटीन अमाइमेंट की अगर हम बात करें जिसको हम चेंजिंग कहते हैं वो हमारे पास 2004 में हुई थी जिसमें गवर्नमेंट जो है यानी गवर्नमेंट फॉर्म जो है पार्लियामेंट्री से वो डायरेक्टली सीमी प्रेजिडेंशियल सिस्टम की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो गया था तो इस तरह वो कहता है कि ये आयन ज्यादा तो ना इस्तेवार है ना ज्यादा लचकदार ना बहुत ज्यादा सख्त है ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सीबल ठीक है यानी नॉर्मल तरीके से है लेकिन अगर कोई चेंजिंग करनी है तो उसमें से कम से कम जो आयन में लोग बैठे होते हैं उनकी टू थर्ड मेजोरिटी सिक्सटी वो आपके साथ होंगे आपके इस चेंजिंग में यानी इस तब्दीली के आपके साथ जो है वो मुतफिक होंगे तब कहीं जाके आपका ये बिल जो है वो पास होगा करेंगे हमारे पास है आजाद अदलिया यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अदलिया हमारी आजाद होगी यानी हमारे जो जजेस हैं वो अदालत जो है वो फैसला देगी तो बिल्कुल न्यूट्रल फैसला देगी इंसाफ पर मबी फैसला देगी ठीक है आजादी की जमानत दी गई थी तिहत्तर के आयन में इसी तरह अला अदालतों में जजेस साहिबान जो है उनकी तकर्री यानी जो वो कैसे मुकर किए जाएंगे उनको बरतरफ यानी बेदखल कैसे किया जाएगा इसका भी एक तरीकेकार मौजूद है यानी सॉलिड प्रूफ के साथ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो हुई वो सुप्रीम कोर्ट होगी जिसे हम अदालत उजमा कहते हैं जो सबसे बड़ी अदालत होगी ठीक है और हर सूबे में जो है और वफाकी इलाके में जो है हमारे पास हाई कोर्ट्स होंगी यानी हाई कोर्ट जो है हर सूबे में मौजूद होंगी जबकि हमारे पास सबसे बड़ी जो है वो हमारे पास क्या होगी सुप्रीम कोर्ट यानी सूबे के लिहाज से हाई कोर्ट्स हो गई हैं और उसके ऊपर सबसे बड़ी जो हमारे पास होगी वो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जो कि इस्लामाबाद में यानी अदालत उजमा में अदालत उजमा जो है वहां पर मौजूद है यानी जैसे अगर हमारे पास हाई कोर्ट का कोई फैसला आता है और हम मुतफिक नहीं होते तो हम अपना फैसला जो है वो लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में यहां पर हम अपील करते हैं जुडिस्टिक्शन हो जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को आगे फर्दर देखती है या तो वो केस को रीओपन कर देती है अगर रीओपन नहीं करती तो ये फिर वही फैसला कायम रखती है जो हाई कोर्ट ने दिया होता है मतलब बाकी वो डिसाइड करती है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास फाइनल जो है वो ड्यूरिस्टिक्शन के लिए होती है ठीक है करते हैं बिलावस्त इंतबात यानी डायरेक्ट इलेक्शन जिसको हम कहते हैं बरह रास्त इंतबात जो होते हैं उसकी बात कर रहा है ठीक है कि इसके तहत जो है कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के लिए हर पांच साल बाद जो है मुंतब किए जाएंगे इंतबात ठीक है ये डायरेक्ट इंतबात होंगे इसमें वोटर्स को जो है वो हक होगा कि वो किसी भी पार्टी को जो है वो वोट कर सकता है इसलिए कहा था कौमी जबान कौमी जबान हमारी उर्दू होगी यानी नेशनल लैंग्वेज होगी लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा गया था इस आइन में कि जो दूसरी जबान है हमारी इलाकाई उसके लिए जो है अशात के लिए तरक्की के लिए बहुत ज्यादा काम किया जाएगा इंग्लिश को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यानी ऑफिस के यूज के लिए इंग्लिश को हम जो है उन्होंने रखा था इस आइन में बाकी ये जो नेशनल लैंग्वेज होगी वो हमारे पास उर्दू ही होगी 
اسی طرح ہمارے پاس آتا ہے ریاست کے جو ہے پالیسی کے رہنما اصول جس کو ہم پرنسپل آف پالیسی بھی کہتے ہیں اس کے کچھ اصول انہیں مقرر کیے گئے تھے وہ یہ تھے کہ انفرادی اجتماعی طور پر ایسا ماحول پرووائڈ کیا جائے گا پاکستان کے عوام کے لیے کہ وہ جو ہے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ گزاریں گے اور اس پہ سمجھ بھی سکیں گے قرآن مجید کی تعلیمات جو ہے وہ لازمی کرا دی گئی تھی اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن مجید کی جو تبات ہوتی ہے اس میں کوئی غلطی نہ ہو ٹھیک ہے ملک میں اسلام کا باضابطہ اخلاق جو ہے موجود ہوگا اور زکوٰۃ اور کاف سے متعلق امور کا بندوبست کیا جائے گا جو وفق کی جگہ ہوتی ہیں یا وفق کی چیزیں ہوتی ہیں اس کا خاص طور پہ جو ہے وہ بندوبست کیا جائے گا یہ کس کی ذمہ داری ہوگی یہ ریاست کی یعنی حکومت کی ذمہ داری ہوگی اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ ایسی پالیسیاں جو ہے وہ ترتیب دی جائیں گی جس سے قبائلی اور علاقائی صوبائی تعصبات جو ہوتی ہیں یعنی ان کو جو ہے وہ روکا جائے گا تعصبات جو فسادات جو ہوتی ہیں قسم کی جو اختلافات آ جاتی ہیں پسماندہ علاقوں کی تعلیم و معاشرتی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے جو غیر ترقی یافتہ ہے ان کے لیے خاص طور پر کام کیا جائے گا کام کیا جائے گا ٹھیک ہے یعنی علاقے ہیں ہمارے پاس اسی طرح ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی جائے گی شادی بیاہ اور جو اور زندگی ہماری اس کو کافی زیادہ تحفظ دیا جائے گا اقلیتوں کے حقوق کی جو ہے خاص طور پر یعنی اقلیت ہمارے پاس وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کہ نان مسلمس ہوتے ہیں جو کہ کم تعداد میں ہو گئے جیسے ہندو ہو گئے ہیں سکھ ہو گئے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اسی طرح عیسائی وغیرہ ہو گئے ہیں تو یہ ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا کیونکہ وہ بھی ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہے تو ان کا بھی جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا ان کے حقوق ان کو رائٹس دیے جائیں گے تمام شہریوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے یکساں موقع دیے جائیں گے شہریوں کی معیار زندگی یعنی لائف اسٹینڈرڈ جو ہے ان کو بلند کیا جائے گا اور دولت کو چند ہاتھوں میں نہ سمٹنے دیا جائے گا یعنی جو ہے وہ کلاس لائف جو ہے وہ معاشرے میں نہیں ہوگی اپر اور لوور کلاس نہیں ہوگا بلکہ ایکول جو ہے وہ سب کو ہر چیز دی جائے گی شہریوں کے مابین مذہب جو ہے یا نسل یا جنس کا امتیاز جو ہے ختم کیا جائے گا حکومت بے سارا لوگوں کی کفالت کرے گی یا ان کی جو ہے دیکھ بھال کرے گی اور ان کے جو جتنے بھی اخراجات وغیرہ ان کے لیے کام کرے گی اسی طرح جو ہے اسلامی اتحاد کو فروغ دیا جائے گا اور خاص طور پر مسلم ممالک جو ہیں ان کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کیے جائیں گے وہ کہتا ہے اسلامی دفاعات کیا تھی انیس سو تہتر کے آئین کی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پوری کائنات جو ہے وہ اس کی حکمیت کون ہے یعنی سوبرنٹی آف اللہ ہے ٹھیک ہے یعنی تمام کائنات کا جو مالک ہے حکمیت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور پاکستان کی عوام جو ہے حکمیت کے اختیارات کا استعمال استعمال جو ہے مقدس امانت کے طور پر کریں گے آئین کے تحت ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا یعنی اسلامی بھی ہوگا جمہوری یعنی ڈیموکریٹک سسٹم بھی ہوگا یعنی اسلامی جمہوریہ نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے گا اسی طرح تہتر کے آئین میں اسلام کو سرکاری مذہب کرا دیا گیا تھا یعنی ہمارے ملک کا جو سرکاری مذہب کیا ہوگا وہ اسلامی ہوگا آئین کے تحت صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونے کی شرط رکھی گئی تھی یعنی اس سے پہلے صرف صدر کے لیے مسلمان ہونا لازمی کرا دیا گیا تھا اور آئینوں میں یہاں پہ صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط ضروری رکھی گئی تھی ٹھیک ہے یعنی پہلے آئین میں جو ہے وہ وزیر اعظم کی بات نہیں کی گئی تھی صرف صدر کا مسلمان ہونا لازمی تھا لیکن اس آئین میں جو ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں کوئی نیا قانون جو ہے وہ اسلام کے منافی نہیں بنایا جائے گا یا اسلام کے اگینسٹ میں نہیں بنایا جائے گا اور جو قانون لاگو ہے اس کو بھی اسلامی اصول کے مطابق جو ہے وہ قائم کیا جائے گا پاکستان کے مسلمانوں کو اس قابل بنا دیا جائے گا کہ وہ اپنی انفرادی یعنی اکیلے اور اجتماعی جو اکٹھی زندگی ہے قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ ڈھال سکیں گے یعنی اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے ماحول ان کو ایسا دیا جائے گا ساتھ میں انہوں نے اس ٹائم میں جو ہے بہت زیادہ قادیانوں کا مسئلہ ہرا تھا تو اس ٹائم میں جو ہے مسلمان کی تعریف جو ہے وہ لکھ دی گئی تھی یعنی مسلمان صرف اس کو ہی کہا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے کلمے پہ یقین رکھے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے پہ یقین رکھتا ہو وہ مسلمان ہوگا تو اس کے بعد جو ہے قادیانی جو تھے وہ انیس سو تہتر کے آئین کے بعد جو ہے وہ کافر قرار دیے گئے تھے کیونکہ اس ٹائم میں قادیانوں کا بڑا مسئلہ آ رہا تھا ٹھیک ہے نا تو اس کو جو ہے وہ غیر مسلم کرا دیے گئے تھے اسی طرح آئین میں کہا گیا تھا کہ قرآن مجید و اسلامیات کی تعلیمات جو ہیں وہ لازمی کرا دیے جائیں گے آئین میں کہا گیا تھا کہ سود جو ہوگا یعنی ٹرسٹ عصمت فروشی جو ہوگی یعنی جو پروسٹیوٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہو جائیں گی جوا اور شراب وغیرہ جو ہے وہ ختمہ کیا جائے گا اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی جائے گی یہ کونسل قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنانے میں جو ہے رہنمائی کرے گی اسی طرح اقلیتوں کو مذہبی آزادی ہوگی یعنی جو ہمارے پاس نان مسلم ہیں سکھ ہو گئے ہیں ہندو ہو گئے ہیں کرسچنس وغیرہ ہوں گے ان کو باقاعدہ مذہبی آزادی ہوگی وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں جو یہ تو ہمارے پاس آئین کے جو ہے ہم نے دفاعات پڑھے ہم نے وہ سارے کے سارے ٹورا س
بھٹو حکومت نے انیس سو بہتر میں ایک آرڈیننس کے ذریعے بعض صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کیا قومیہ کی جانے والی صنعتیں جو صنعتیں قومیہ تحویل ملے گی ان میں فولاد اور لوہے کی صنعت باری انجینئرنگ کی صنعت دھاتوں کی بنیادی صنعت موٹر گاڑیوں اور ٹریکٹر کے پرزے جوڑنے کے پلانٹس بجلی کا سامان وغیرہ جو صنعت ہے گیس اور تیز صاف کرنے کے کارخانے شامل تھے اسی طرح ان صنعتوں سے متعلق بیس بڑے بڑے کارخانے سرکاری انتظامیہ دے دی گئے سولہ جنوری انیس سو بہتر کو مزید گیارہ گیارہ صنعتی اداروں کو جو ہے سرکاری کنٹرول میں لے لی گیا لے لی گیا لے لیا گیا آپ کے پاس بچے سوال نمبر ایک آپ نے اس کو مختصر سوال نمبر باپ اول کا جو ہے ایک آپ نے اس کو یاد کرنا ہے ساتھ ساتھ میں اور آپ نے اس کو جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کو بک کے ساتھ جو ہے اٹیچ کر کے پڑھنا بھی ہے ان سب سے پہلے ہم نے آج کیا پڑھا آئین کا تعارف یعنی کانسٹیٹیوشن کسے کہتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز کو اسی طرح پھر مختلف آئین جو ہے پاکستان کے وہ بنائے گئے ہم نے اس میں تھوڑا سا پڑھا اس میں جیسے فرسٹ آئین نائنٹین ففٹی سکس کا ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا پھر سکسٹی ٹو کا جو دوسرا آئین تھا وہ ہم نے پڑھا اور سیونٹی تھری کا آئین جو تھا اس کے جو ہے وہ ہم نے پڑھے کہ سیونٹی تھری کا آئین کیسا ہے اور اس کی اہم دفعات یعنی اہم پوائنٹس کیا کیا ہے اسی طرح باپ اول کا آخر میں ہم نے مختصر سوال بھی ایک کیا تو بچے یہ تو ہمارا آج کا لیکچر تھا جو ہم نے یہ یہ چیزیں اس میں ڈسکس کی تو بچوں امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کتاب کے ساتھ جو ہے اپنی جو ان ٹچ رہیں تو اچھی ہو اچھا ہوگا آپ کے لیے تاکہ آپ کو بہتر سے بہترین کی سمجھ آ سکے آخر میں وہی بات کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا شکریہ